അയ്യപ്പ ശരണം അനവധി ആധ്യാത്മിക തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സമന്വയിക്കുന്ന ആരാധനാലയമാണ് ശബരിമല അനേക ലക്ഷം ഭക്ത മനസ്സുകളുടെ അഭയസ്ഥാനമായ ശബരിമല കലിയുഗത്തിലെ പല പരീക്ഷണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരമപവിത്രമായി പാവനമായി നിലകൊള്ളുന്നു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ അയ്യപ്പ മഹിമകൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അലി അക്ബർ സർ ഇപ്പോൾ ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിലുള്ള ആ ഒരു മതസൗഹൃദവും വിശ്വാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദവും ഒക്കെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഈ സീസണിൽ ഒരുപക്ഷെ തുലാമാസ പൂജ തുടങ്ങിയ മുതൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നടയടയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പല അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ അതിനെ ഭക്തർ ചിലപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുകയോ പ്രതിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രയാസം അറിയിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളെ അങ്ങെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒന്ന് ഞാനൊരു സാധാരണ ഭക്തനായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോകുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കലും ഫിലിം ഡയറക്ടറായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നെ ആരും തിരിച്ചറിയാറുമില്ല അപ്പോൾ ക്ഷേത്രവും ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉപാധി ഭക്ഷണ ഉപാധിയായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞാൻ നാടാക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പോലും പറയാറില്ല അലി അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബാബു മീനങ്ങാടി എന്നാണ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് ഹൈദരാലി കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഭക്ഷണം അപ്പോൾ കഴിക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ മഞ്ഞൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചന്ദനം അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ശബരിമലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൈന്ദവ എന്താണ് ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമലയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും മാലയിട്ട സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഗീത പഠിക്കാൻ വരുന്നു ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഗീതയും പഠിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഗീത പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഞാൻ കാട്ടിൽ വിരി വെച്ച് കിടന്നിട്ടാണ് അവിടെ അഞ്ചു ആറും ദിവസം കാട്ടിൽ വിരി വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ തൊഴുതു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്ക് മുഖാമ്പികയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് വ്യക്തിഗതമാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ വട്ടം എന്ന് പറയും ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ഞാനുമായിട്ട് അത്ര നല്ല കൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് കെട്ടി നിറച്ച് കറുത്ത് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് പള്ളി സംഗതി മതസബോധമാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും താല്പര്യമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറത്താക്കും അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ മുണ്ടുടുത്തൊന്നും ആരും അറിയാണ്ടാണ് മാല കകത്തിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പോയിരുന്നത് അവിടെ പോയി ആ ക്യൂര് നിൽക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു തമിഴൻ്റെ കെട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് കാണുന്നു ജോസഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ ആ തിക്കലും തിരക്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് അവസാനം ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു അംശയെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നുള്ളൂ അതല്ല ഞാൻ ഫിലിമേക്കറായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തി തരാനുള്ള സംഗതി പക്ഷെ അതില്ലാതെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഷെയറിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ അയ്യപ്പന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് അവിടെ വരുന്ന ഞാൻ ആ പ്രാവശ്യം പോയപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും മലക്കി ഈ കാട്ടുകൂടി കയറിയേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങാറില്ല ഞാൻ അന്ന് കുടകിലുള്ള ഒരു മലയാളിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും കാട്ടിലൂടെയാണ് നാൽപ്പ അന്ന് ചെന്നപ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷവും കാട്ടിലൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങിയ ആൾ അപൂർവ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് ഞാൻ അയ്യപ്പൻ സഹായിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് അയ്യപ്പനെ കാണുന്നവരും അയ്യപ്പനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നവരാണ് അവിടെ വരുന്നവർ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ
അല്ല എനിക്കൊരു കേസ് നാല് കേസായി അയ്യപ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ എനിക്ക് ആചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കേസ് എടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പലർക്കും അതൊരു വിഷമമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ വെച്ചെഴുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അലിയക്ബർ വെച്ചെഴുന്നതിനാ അയാൾ ആരാ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് വരുന്നു ഒരു അന്യമതസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾ അയ്യപ്പന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യപ്പനോട് അത്രയും പ്രിയ ഞാൻ ഭാവനാണ് മതബോധം ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകാര്യമായതെന്തോ അതാണ് മതബോധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകാര്യമായത് അപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഒരു എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ പൊതുതത്വമാണ് ആർക്കും ഒരു കാലത്തിലും അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മതബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലരുത് സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കരുതണം ഇതെല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ തത്വമാണ് കാരണം ശത്രു പോലും തന്നെ ആരെങ്കിലും ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാന രീതിയിലാണ് തത്വമസിയിൽ കൂടി ശബരിമല സങ്കേതം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്യത്വത്തിനും അവിടെ ഭാവമില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവം ഒരു സങ്കല്പം ശബരിമല സന്നിധാനവുമായിട്ട് ശബരിമല വിശ്വാസവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവിടെ മതത്തിൻ്റെ ഭേദമില്ല കാരണം മതാത്മകത മതം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ മതാത്മകത അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആർക്കും ഒരു മതത്തിനും അവിടെ അന്യത്വമില്ല എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഈ ഒരു തത്വം എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്ന ആ തത്വത്തിൽ എല്ലാവരും അവിടെ ഒന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവുള്ളു അതേപോലെ മുഖാമ്പിയല ദേവിയെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മുഖാമ്പിയെ പോകണമെന്ന് അവർ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവർക്കും ആ ഫീല് കിട്ടി അപ്പോൾ അവരും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് എന്തായാലും പോകണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പോകണം അങ്ങനെ ഓരോ മനസ്സിലും ഓരോ കുടുംബത്തിലും പല മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് ഇതുവരെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അവിടെ വരാറുണ്ട് തൊഴാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂർത്തിയെ ആ മൂർത്തിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തൊഴാനൊന്നും പറ്റി ഈ സംസ്കൃതവും ഒന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയില്ല അയ്യപ്പ കാര്യം നോക്കിക്കോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അയ്യപ്പനോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ശരംകുത്തിയിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ നടപ്പന്തലെത്തുമ്പോൾ അരിവിലാസനം കിട്ടു ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ എനിക്കുള്ളത് ഈ വെയിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ നിപ്പാണ് പത്ത് മണിക്കൂർ അവസാനം ഞാൻ അയ്യപ്പനോട് പോണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്തിട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ പിണങ്ങി അയ്യപ്പനിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി പോയിട്ട് നമ്മളെ നട മറ്റേ നടപ്പതലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു കാപ്പിയും കുടിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് ഞാനിങ്ങനെ കാപ്പി കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അഴിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ തപ്പി നിങ്ങൾ കൂട്ടം തെറ്റി പോയതാണെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ നോക്കി അതാ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യപ്പൻ ആരെയും പിണക്കില്ല പിണങ്ങി പോയാൽ വാടോ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട്ട് ഈ അനുഭവമുണ്ട് ഇപ്പം ആന്ധ്രയിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ടാണ് അയ്യപ്പൻ വയ്ക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്ണർ ആ പാർട്ട്ണർക്കുള്ള ഷെയറും കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതാണ് അവിടെ ചൊരിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ അയ്യപ്പ സീസണിൽ ആദ്യം ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ചെന്നൈയിലാണ് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ അവിടെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഒരു ലക്ഷം മലയാളം ഈ കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു മലയാളീകരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ വിധിയുടെ പച്ച എന്താണ് കവനൻ്റ് ഇതൊക്കെ അവർ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തമിഴ് വേർഷനും തെലുങ്ക് വേർഷനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അയ്യപ്പനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന്
പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അയ്യപ്പൻ്റെ ഇപ്പം കഥകൾ വെച്ചാൽ സമാനതകളായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സാറേ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും വന്ന് പുലിപ്പാൽ തേടി പോകുന്നുണ്ട് ഈ കക്ഷി വീരനാണ് ബാക്കി മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പന്തളം രാജ രാജാവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു വീരനായിരുന്നു വീരന്മാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മലബാറിൽ നിന്ന് വന്ന അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടത് ഒരു പുലിയുടെ പുറത്ത് വരുന്ന അപ്പോൾ ആ ഒരു മലബാറിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഈ ശരിക്ക് ശബരിമലയിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമ്പത്ത് ആ ഒഴുക്ക് അത് വളരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് ചില അജണ്ടകളില്ലാതെ അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തോ ചില അജണ്ടകൾ അജണ്ടകൾ അയ്യപ്പനായിട്ട് അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരട്ടത് അയ്യപ്പൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ട് അയ്യപ്പന് ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പം ഈ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാകാലങ്ങളായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വരുമാനവും പ്രശസ്തിയും കൂടുമ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രത്തിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും കൂട്ടിയണക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മതം മാറിയ ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ വൃശ്ചിക ഒന്നാകുമ്പോൾ അവർ മാലയിടും ആ വൃശ്ചിക ഒന്ന് മാലയിടുമ്പം പള്ളി അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് മാലയിടുന്നത് ആ അയ്യപ്പൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു അയ്യപ്പ ശരണം നമ്മളൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടും ഇവരെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം പലരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അത് തകർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ യാത്രയിലുണ്ടാകുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ യാത്ര കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തല്ല ഞാൻ പയ്യന്നൂരിനടുത്തൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘകാലം മുതൽ അവർ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും സംസ്കൃതം തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണത് ഈയിടെ തീയ്യരാണ് അതുകൂടി അറിയിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണ് ഈ ഈ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈയെ ഒഴിക്കാതെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഥയുണ്ടാക്കും കഥയുണ്ടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് സംസ്കൃ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ ആവല്ലോ നാളെ ഒരു സംശയമില്ല എനിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അല്ല അത് ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്പം ഈ പറ കുറേ ഇടയ്ക്ക് അതായത് എനിക്ക് നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളുടെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ അത്ര നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ നല്ല ആൾക്കാരാ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന സാറ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആലോചിച്ച് പോകും എഴുതപ്പെടാതെ വേദങ്ങൾക്ക് മൂവായിരം വർഷം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന് രണ്ടായിരം മൂവായിരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആയുസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വാമൊഴിയായിട്ട് എത്ര പിന്നോട്ട് പോകണം ശ്രുതിയല്ലേ കേട്ട് 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 അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചു കൊണ്ട് കുറാൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചു കൊണ്ട് കുറാൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഹൈന്ദവ ഇത് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും രസകരമുള്ള ആദ്യ പുരുഷൻ എന്നല്ല ശിവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആദം ആൻഡ് അവ്വ അവ കൺസെപ്റ്റ് പോയി നോക്കൂ ഇനി ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് ബ്രഹ്മത്ത് എന്നാണ് അല്ലേ എബ്രഹാമും അബ്രഹാമുമാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം ആക്കുന്നത് ആ ആ ആദ്യവും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തത് എന്തോ രൂപ ഇല്ലാത്തത് എന്തോ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതി പറയുന്ന അതേ വാക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലും പറയുന്നത് അതെയാണല്ലോ അള്ളാഹു അതെ അള്ളാഹു ആദ്യവും ഇല്ല അന്ത്യവും ഇല്ല രൂപരഹിതനുമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ പരബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പേരിടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന് കൂടാ യോ ഹോബ എന്ന് കൂടാ ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം ജൂതമതക്കാർ അവർ പ
നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു പത്മപുരാണത്തിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം സാറോട് വിയോഗിപ്പല്ല ആ പ്രസ്താവനയോടാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ സോമാരുദ്ര ധാര യേധാ മസൂര്യം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്തം സോമാരുദ്രമൂർത്തികളുടെ ചേർച്ചയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോമാരുദ്രമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോമാമൂർത്തിയായ വിഷ്ണുവും രുദ്രമൂർത്തിയായ ശിവനും ചേർന്ന് ഒരു മൂർത്തിയായ ശങ്കരനാരായണ സൂക്തം വേദത്തിലുള്ളതാണ് വേദത്തിന് പഴക്കം ആറായിരം ബി സി ആണെങ്കിൽ അന്ന് കാലം മുതൽ ശങ്കരനാരായണ ഐക്യസ്വരൂപം ഉണ്ട് പത്മപുരാണത്തിലല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടിയില്ല പത്മപുരാണത്തിന് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലെ ശാസ്ത്രാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ സൂരപത്മാസുരനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഷജീദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ ശാസ്ത്രാവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിന് മുൻപും ഋഗ്വേദമാണ് വേദോഖിലോ ധർമ്മം മൂലം ഋഗ്വേദീയ സൂക്തമാണ് ശങ്കരനാരായണ സൂക്തം ശാസ്ത്ര സൂക്തം ഇതൊക്കെ അന്ന് കാലത്തുണ്ട് അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു കയ്യും ഇല്ലെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പുരാണത്തിൽ തപ്പി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ എന്തോ ഇത് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതാണ് ബ്രാഹ്മണർ എവിടെ നിന്നോ കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ ഏറ്റവും നീച വർഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കാലത്തും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ചരിത്ര വായന വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ് അയ്യപ്പ ശരണം ഈ വർഷം ശബരിമല ദർശനം നടത്തി എന്താണ് ആ ദർശനത്തിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവ നിശ്ചയമായിരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ സങ്കല്പം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് പതിനെട്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർക്കാരാണ് അപ്പം ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഓരോ സ്വാമിയും മലയിടും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതല്ല ആ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നടന്ന് അങ്ങനെ യഥാവിധി മലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അൻപത് വയസ്സ് വരെ അയ്യപ്പ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതെൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലേ ഇല്ലാത്തൊരു ബാക്കി എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും മൂലമന്ത്രം കുളിച്ചിറങ്ങുമ്പം ചൊല്ലിയിട്ട് മാത്രമേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാറുള്ളൂ പക്ഷേ അൻപത് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അയ്യപ്പ എന്നുള്ള വിളി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മറക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ മകൾ ആക്സിഡൻറ്റിൽ കാലൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വർഷം എൻ്റെ മോളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ പ്രസവിച്ചതോ ഒരു നൊണ്ടി എൻ്റെ ചേച്ചി വിങ്ങലാങ്കിയാണ് എൻ്റെ മകളുടെ കൊച്ചും നൊണ്ടിയായാൽ എങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും ഇതെനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഭഗവാൻ എൻ്റെ മകൾ നടക്കണം ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവൾ നടന്നാൽ ഞാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വരാ പറയുന്നു ആ വർഷം എൻ്റെ മോള് നടക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം മാല ഇടിയിച്ച് നടത്തി എൻ്റെ അമ്മ മലയ്ക്ക് പോവുകയാണ് സെയിം അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ എക്സ് ഭർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു കണങ്കാല് ഒടിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറം രാജ്യത്ത് കിടക്കുകയാണ് അറുപതാമത്തെ അമ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സ് ആ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ഇത് പൊട്ടിയ ചരിത്രം പിന്നെ വയസ്സായവർ നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ നടക്കും കാരണം നിങ്ങൾ അവർ തികഞ്ഞ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനോ യെസ് ഞാൻ വന്ന ശരി അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അയ്യപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ നീ എൻ്റെ മകളെ നടത്തിയതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നടക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഈ പ്രായത്തിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം നടന്നേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ മാസം അയാൾ നടക്കുന്നു ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ദൈവം എൻ്റെ എല്ലാ ഇതും മാറ്റി നിർത്തി എന്നും നിരന്തരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നേരത്തെ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നാൽ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗുണം അതാണ് ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാ ക്ലിയറുമായി ഞാൻ മലയ്ക്ക് മാലയിട്ടു അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അതായത് നവംബർ പതിമൂന്നിന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാലയിടുക മാലയിട്ട് അശ് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ചെരുപ്പിടാതെ നടന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കകത്ത് നടന്ന് ഞാൻ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് വന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു വളർത്തു പുത്രനും കൂടെ പിന്നെ മാലയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ കയറി
ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്ന ഉടനെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടു തിരിച്ച് അങ്ങനെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കയറി ഭഗവാനെ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിറഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി ഇത് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അയ്യപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം അറിഞ്ഞവരാണ് ആ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായ മനസ്സുകൂടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നത് അയ്യപ്പ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും അയ്യപ്പ ശരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം